Eskiden ben şuralarım tıraş ederdim her lisedeyken. İnanılmaz bir şey. Vallahi bak şimdi oraları daha gür çıkıyor. Niye tıraş ediyordum? İşte insan lisede böyle şeyler oluyor ya, çok tuhaf ya. Bu galiba yamuk duruyor. Yamuk yani. duruyor ya bir düzelt onu ya. Ha? Şu an? Daha iyi. Evet. <gülüyor> Başlıyorum. Başlayalım. Hepinize yeniden merhabalar. Merhabalar. Biz e, şu anda 2022 yılı Temmuz ayı günlerinde. Önümüzdeki hafta bayram galiba. Parmağımızla 2022 yapalım mı? Bir dakika. 2000. 2000. Gibi. İki ne? benim Boş, olmadı. Tamam. Siz bu videoyu izlerken bayram olacak. Evet iyi bayramlar. İyi bayramlar diyoruz. Sevdiklerinizle mutlu mutlu güzel güzel hüri pak zamanlar geçiresiniz inşallah bayramlarda. Büyüklerin ellerinden küçüklerin yanaklarından öperiz. Öperiz arkadaşlar. Şu anda Duman Otel'deyiz. Evet. Duman Otel'de ki. bünyesindeyiz. Her Yaz türlü. demek, Temmuz demek. Ben bir türlü şey yapıp kurulamadım yalnız. Burada taşlar maçlar neyse güzel. Duman Otel demek. Duman Otel demek. Biz e, şimdi bu bizim üçüncü otel videomuz oluyor. Geleneksel hale geldi biraz farkındaysan. E artık tabii bizimle beraber. Ya şöyle düşünülmesi. Bir parçası, öyle Kesinlikle. Şey. Ama hani biz bunu şey böyle bir fayda amaçlı yapmıyoruz. Hani otel şey olsun olsun diye değil. Artık yapacak bir şey bulamıyoruz çünkü yaz zamanı <gülüyor> çıkacak yer olmadığı için biz de otelden bir günümüzü paylaşalım sizle diye istedik. Merak edenler de çok var. Var var soruyorsunuz çokça soruyorsunuz ama biz hani çok öyle işin şeyini yapmak da istemiyoruz ya ben açıkçası kendi Reklam adıma. Reklam gibi durması evet çok hoş olmuyor yani, evet. ama zaten hiçbir zamanda öyle durmadı. Yani evet. hep böyle hazırlık aşamalarında bir şeyler çektik. Ben bu arada devam edebilir miyim bilmiyorum. Benim bayağı eğrilerle şey yapacağım. Şey yapalım ha. yer değiştirelim. Yer değiştirelim şöyle yapalım. <gülüyor> Yani amacımız şu anda size... Durabilirsin bence. Durdum. Tamam. <gülüyor> ee, ekrandan kendime bakmayı tercih etmiyorum o yüzden. Yardım yani evet. evet. Ya öyle bir koku gelmesin hiç kimsenin burnuna. Çünkü biz burada daha fazla artık hani bu işi böyle reklam reklam gibi olsun istemiyoruz. Ama zaten ihtiyacımız yok çünkü... Evet. Sağ olun sayenizde 2-3 senedir sürekli otel sizlerle doluyor, taşıyor. Evet çok teşekkür ederiz. Evet, yani sağ olun var gerçekten. Bu, bu sene neredeyse yazın ortasına geldik. Hiçbir tanıtım yapmadık. Buna rağmen otel şu zamana kadar hep sizlerle dolu. Bundan evet. sonrası da yine aynı şekilde. Çok çok teşekkürler ediyoruz. Çok teşekkür Sağ olun. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz burada bu yolda. Zaten buradaki bize olan desteğin sayesinde biz de kışın evet. yani size güzel bir şeyler yapmak <gülüyor> için birazcık da olsa böyle bütçemiz oluyor. Sağ olun var olun. Neyse bu kısmı geçelim. Şimdi geçelim. neden bu videoyu yaptık? Neden yaptık? Daha yapmadık yapıyoruz. Yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Gidelim Enes ya. Neden ne? böyle bir video yapıyoruz? Ha, gidelim ya işimiz gücümüz açık. <gülüyor> Yukarıda müşteri bekliyor. Şundan yapıyoruz şimdi. Ee, bu sene Ebru otelde pek fazla olmayacak çünkü evet. biliyorsunuz köy evine taşındık buradan yaklaşık 20 kilometre yol 20-25 kilometre git gel bir saati geçiyor. Hı hı. Kendisi Hazreti Hüzzatları <gülüyor> pek tercih etmediler yani bunu git geli haklı olarak tabii ki her gün git gel benimle birlikte takılamazdı o tempoya erişemezdi ve onu yapsaydı zaten bizim online işlerimiz aksayacaktı. Evet daha çok aslında böyle konuşabiliriz bence. Evet. Gel gel, gel gel gel gel gel gel gel gel gel konuş gel merhaba gel. <gülüyor> yok, gel yok, bir şey olmaz üstün başın güzel ya. <gülüyor> Evet kendisi şu anda Sultane. Kendisi Sultane Hanım da burada. Var mı buradan takipçiye söylemek istediğim bir şey? Merhaba. Nasıl gider turizm bu sene? Vallahi bilmiyorum işte şöyle böyle. <gülüyor> şöyle böyle. Şöyle böyle güzel bir laftır zaten her or, şey ortada. Bir şey sormak istiyorum. Dışarıdan gelen her zor bir soru değil. Heh. Herkes beni annemin kızı zannediyor. Beni de arkadaşı Damadı zannediyor. <gülüyor> evet. Sizce kim daha çok benziyor? Evet. Şimdi durdurup yorumlarda bir bek alalım ondan sonra devam edelim. Ama edelim. bir gözleri açmak lazım. <gülüyor> Aa, gözler bir, de, bir de yakınlaşalım. Ben böyle çekileyim bazen ya. <gülüyor> Geriye kaynar dersen gelmez mi? Şimdi geçen senelerden bizi izleyenler bilir. Biz hep böyle bir hazırlık aşamalarını çekerdik. Evet. Hiçbir zaman böyle hazır bir otel hadi tanıtım yapalım yapamadık. Evet. İlk Ve... defa ilk defa şu anda Ebru'nun çok fazla e, karışmadığı bir e, evet. hazırlıklar gerçekleşti. Evet. Oteli açtık ve kendisi bugün böyle biraz hafif denetleyici, hafif böyle burnu havada bir tavırlarla böyle bir <gülüyor> gelip onu kontrol edici pozisyonunda otele geldi. Neden ve... öyle dersek geçen senelerden izleyenler bilir. Çünkü ben çok fazla böyle yenilik yapmayı çok seviyordum. Evet. İşte o tarafa makromeler, bu tarafa boyalar, bu tarafa işte bir köşeler ve her köşenin de bir adı var. Evet. Bu sene şimdi ben olmadığım için... O bir köşeleri dakika. biz direkt boyadık, siyah bir geçtik. Dakika, bir dakika bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> geçen senelerde ben neler yapmışım? Önce bir onları izleyelim. Hadi izleyelim. Ben. Şimdi bu sene bu videomuzda daha doğrusu Ebru'nun bizim yaptığımızı ufak tefek saçma sapan değişikliklere olan yorumlarını izleyeceğiz, göreceğiz. Ben beğeneceğini umuyorum. Bazı şeyleri gördü, görmediği ufak tefek detaylar var. Onları da ben göstereceğim kendisine bakalım beğenecek mi? Hep birlikte göreceğiz. O zaman hemen başlıyorum. Başlayalım. Nereden başlayalım? Buradan başlayalım. Önce bölüm bölümü nereden başlayalım? Böyle. <gülüyor> ne var orada? Yapraklarınız çok tozdu Cihan Bey. Allah Allah. Öyle mi başlayacağız? <gülüyor> 
Evet, Senin canım. o zaman geçen sene yaptığın boyaları şu anda boyaları dökülüyor. Onu ne yapacağız? İnanılmazsın. Ha, gel de gösterelim. Evet, restoran bölümümüze geldik. Zaten asralardan da anlamışsınızdır bunu. Hemen burada Alem'in kralını görüyoruz. E buradan sonra kendisi. <gülüyor> Baba. Teş, teşkil yapıyorum. Rica ederim. Ey buraya onun üzerinden kaç veriyorsun? Felsefesiz. 11. 11. Evet, felsefesiz dediğimiz için 11. Bana kaç veriyorsun? 12. <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ya bir insan bu kadar verimli cevaplarla değil mi? Bir işletmenin kalkınmasında Ama faydalı benim olabilir. Bir puanım nereden gitti? Pardon? Benim bir puanım nereden gitti? <gülüyor> Şöyle bir baktığın zaman değişiklikler var. Gözüne çarpan en büyük değişiklik hangisi? En büyük değişiklik tabii ki var. Evet. Bir bak bakalım 90 bir şey bulabilecek misin? Hmm. Tamamen ev yapımı, tamamen orijinal. Bunları anlayabiliyorum tamamen orijinal olduğunu. Beğenmedim onları. Evet, güzel. Bayağı zeytin kabı. Tamam, barla ne alakası var onun? Doğallıktan kaynaklı ya. Şuralar çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Aynadan yansımalar öyle falan, böyle bir hilevazlıklar var burada. Hayır, <gülüyor> bak şimdi o duvardaki çıtaları söküp buraya bir güzel bir bar uydurdum böyle. Şunları böyle tanıdık sanayici bir kereste abimiz vardı, pederin arkadaşı. İki boy bize böyle uzunlamasına kereste verdi. Aldık bunları çat çat aralara aynalar derken bak şuradaki ledler var ya şu aradaki ledler. Evet. Bak araya gömülmüş üstüne çıta çakılmış şekilde yapılmış olan bir vardır bu. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Onun üzerinden 8 verdim yine. Hadi bakalım yine kırıldık. <gülüyor> Ebru bu arada hani tamamen buradan soyutlanmış da değil tabi bu konuda. Bize şöyle yapın, böyle yapın gibi şeyler de söylüyor. Bana bak ya. Ne? Şöyle yapın, böyle yapın. E tabi yani şuraya <gülüyor> fikirleri veriyorsun yani. Seviyorum öyle evet. Dizayn işleri falan seviyorum. Uygulama kısmında artık eskisi kadar evet. zaman harcamıyorsun. Onunla da haklısın zaten. Bir yere kadar bir kadını bir yere kadar marangoz olarak <gülüyor> idare edebilirsin. Ondan sonra o yine özüne dönecektir. Teşekkür ediyorum bu zamana kadar ki olan desteklerden ben dolayı sevdiğim benim. Ben teşekkür ederim efendim. Şimdi yeri gelmişken sizlere şundan bahsedelim. Bizim bölgemiz Fethiye bölgesi ağırlıklı olarak İngiliz, İskoç, Galler vatandaşlarının yabancı turist anlamında gelip ziyaret ettiği bir bölgedir. Pandeminin hayatımızdan çıkmasıyla birlikte son 2-3 senedir tekrardan bu insanlar bu bölgeye gelmeye başladılar. Bizim de hem gezilerimiz hem de yaptığımız iş gereği ortak bir dile ihtiyacımız oluyor. Bu noktada onlara iyi hizmet verebilmek adına ve işimizin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına yabancı dile ihtiyaç duyuyoruz. Sizler de İngilizce öğrenmek, İngilizcemi geliştirmek istiyorum diye düşün düşünüyorsanız sizin için çok fayda sağlayacak Open English'ten bahsetmek istiyoruz. Open English ana dili İngilizce ve sertifikaları olan eğitmenlerle birlikte İngilizce öğrenmenizi ve geliştirmenizi sağlayan bir platform. Akademik danışmanlar size özel bir çalışma programı hazırlıyorlar ve WhatsApp üzerinden sürecinizi takip ediyorlar. 7-24 aktifler ve 30 dakikada bir başlayan canlı dersler var. İnternetinizin olması yeterli yani İngilizce öğrenmek için. Eğitmenlerle konuşma pratiği yapabiliyorsunuz ve kişinin seviyesine uygun öğrenme metotları da var. Yani kendinize İngilizce öğrenmek için bir hedef koyabilirsiniz. İşte yurt dışına gitmek istiyorum veya iş İngilizcemi geliştirmek istiyorum gibi. Dilerseniz aşağıya bıraktığımız linkten sınırlı sayıdaki harika fırsatlara göz atabilirsiniz. Kendiniz için bir paket seçip İngilizce öğrenmeye veya geliştirmeye başlayabilirsiniz. Açıklamaya bıraktık. Bıraktık. Bıraktık. <gülüyor> Bıraktık. Bir tane et aldılar biraz. Sıp alayım canım. Tabii seçmeyi aldık. E Cihan yavuk koymuş ya. Ne? Diyorum Cihan. Hazır mıyız? Cihan ya bunu koşun hadi. Bir, iki. İki tane. İyi bence iyi bu. Kaç kafa yüzü kalmasın. Fazla girdi ya bu sefer. Şimdi Cihan'ın en yakın arkadaşıyla tanışıyorsunuz. Kim? Street Fighter'daki kendi. Tatam. Oynayabilir misin? Bunu alırken Cihan Sana git ki... annenden para al, sonsuz jeton al, yenemezsin beni hiçbir zaman. Yenerim. Neyde yenersin? Birincisi istediğin şeyde yenerim seni. İkincisi şöyle bir şey söylemek istiyorum. İstediğim şeyde yenersin. Evet. Street Fighter'da. Evet. Nasıl yeniyorsun? Bunu alırken dedi ki of dedi burası var ya yıkılacak. Para dedi. keseceğiz dedik. <gülüyor> para keseceğiz burada dedi. İlk o, kişi oynadı. Tutmadı. O da... <gülüyor> Olsun. Yine de ben kendi yatırdığım parayla verdim parayı çıkardım burada neticede. Kendi kendine. Ya bu benim için bir şeydi ya. Ölmeden bir tane böyle arket makinem olsun. Bir yerde bir jeton atayım böyle takılayım diye hep düşünüyordum. Geçen sene aldık bunu. Buraya gelen yine Samet arkadaşımız sayesinde aldık bu arada. Gayet de oynuyoruz yani. Bizi tatmin ediyor kendisi. Sen ve yine sen olmak üzere. Hayır bunun müşterisi gelecek. <gülüyor> bunun müşterisi <gülüyor> gelecek. Var. Tabii ki. Tabii, asla. İkinci elden çıkma güzel paletler buldum. Hmm. Gel. Bu balkon bana hep nasıl geliyor biliyor musun? Ha. Böyle restoranın içinde 
olan bir kafe gibi. Gözetleme kulesi. Şimdi buraya bu sene 3, 6, 9 tane palet aldık yeni. Onları dizdik. Elimizde olan eski minderleri kullanarak böyle güzel palethane dediğimiz köşe oluşturduk. Geliyorsun böyle rahat rahat oturuyorsun. Dediğin gibi ayrı bir konsept burası. Genelde böyle hippi kafalı tipler geliyor buraya oturuyorlar. Burada yiyorlar, içiyorlar, takılıyorlar falan güzel. Yine güneş almıyor bak serin ve en çok esen yerdir. Böyle şöyle bir boğaz görevi görüyor o taraftan bu tarafa. Arkamızda Mendoz Dağı var. Burada da Kayakör tarafı böyle sürekli böyle eser. Burada yatarlar. Ondan sonra dinlenirler genelde müşterilerimiz. Ben hemen bir rahatlığına bakmak istiyorum. Hadi bak bir kontrol et. Onu üzerinden kaç vereceğim. Ver bana kamerayı. Şu ne peki biliyor musun? Bu da Cihan'ın ofisi. Heh, bu da benim ofis şimdi. Peki sana bir yer daha göstereceğim. Gel onu biliyor musun? Yani Bakın her şeyi buraya. biliyorum ya. Ha, bu da benim kirli çamaşır bölümü işte. Gerçekten mi? Bazen burada kalmak zorunda kalıyorum. Evet. O yüzden kirli çamaşırlar orada biriktiriyor. Burada evet, çalışıyor, evet. burada oyun oynuyor. Burada şey oyun mu? Yapıyor. Ah hayat oyun olmuş. How many years it has been since you've been coming to Turkey? 20. 20 years. 20 years. Adam 20 senedir Türkiye'ye giriyormuş. Biraz geliştirsem müzik ismi çok fena oluyordur çünkü. So what, what makes you come Turkey for 20 years? The weather and the people. The weather and the people. Thank you very much. Man. Yeah. You, you have good no hunt. Thank you very much. Thank yeah. you. And you are Kazak, yeah? Şu anda bir tane daha satamadık kendisine. Olsun. Bizim de işimiz böyle. Biraz böyle kıvrak davranman gerekiyor ki para kazanırsın. Ne yapıyorsun? Mutfağa denetleme girelim gel. Gel bakalım ya. Tabii bir işletmenin ana kalbi, kalbine giden yol mutfağıdır ya. Evet. Şu anda hemen hemen girdik bak. Hemen bir hijyen kontrolü yapıyoruz. Beyza Hanım. Kaç veriyorsun Beyza Hanım üzerinden? Beyza'ya 10 üzerinden 15 veriyorum ben. 15. İyi babam da sana kaç? 11 vermişti. 11 İyi topladık. 26 yapıyor. Süper bir şey. Ne yapılıyor Beyza'cığım? Ee, pilav. Biraz kendini tatmak ister misin bize? Hı <gülüyor> Anlat ya gel gel. Şişt, utanma gel ya. <gülüyor> Beyza bizim canımızdır ya. Bak iyi çalışıyor. Temiz çalışıyor. Kızacağız diyecek bir şey yok. Helal olsun. Bugün diğer arkadaşı İskin'e istifa etti kendisi. <gülüyor> Buradan selamlar olsun Emine arkadaşımıza da. Evet, Bizi kız bıraktı. dayanamadık. Dayanamadık. Tempo, tempo, buradaki tempoya kaç veriyorsun? 10 üzerinden bu bulaşar temposuna. 20. Evet güzel. En yüksek oyun tempo aldı. Devam edelim. Görüşürüz Beyza. Kolay gelsin. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Sözde burada bir değişiklik yapılmış. Burayı ben yaptım. Geçen sene. İşte burayı sen yaptın, biz üstüne vurduk siyah beyaz boyayı mecburen çünkü boyalarınız biraz adi çıktı efendim. <gülüyor> Bu ne? Evet, döküldü mecbur, biz de yapamazdık seni. Bu ne böyle dalma açılı? Ha, ne yapalım? Hayvan dostu, oteliz. <gülüyor> ne edek? Aşkım <gülüyor> döküldü, bak gel göstereyim. Ebru'nun boyadığı yerler şöyle şöyle dökülmeye başladı. Kendine has bir tarzı var, eyvallah ama. Sana bir şey ama... söyleyeceğim, senin hiçbir şeyden haberin yok. Ya? Ben buraya daha önce böyle bir şey yapıştırmıştım. Evet. O buradan çıkmış, bantları bunu sökmüş. Ha, senlik bir şey değil yani. Senlik bir şey değil. Yani buraları bir süslemek lazım. Bak burada çivisi var, burada çivisi var. Astıkları şey var. <gülüyor> Ama tabii termometre de önemli şimdi insanın vücut ısısı olarak şu açısından. Burayı puanım 3 ciyan. Aa düşük oldu bu. Burada böyle bir köşe yapılmış. Şu bak şu olayı çok sevdim tamam mı? Şey. Aa hayret sevdim. bir şey sevdim. Bunu çok sevdim. Evet. Burada daha önce projeksiyon vardı. Bilenler bilir yine ben yapmıştım. Projeksiyon vardı. Burada böyle sandalyeler kuruluyordu. O akşam filmler açılıyordu ama kimse izlemiyordu. Sadece çocuklara falan çizgi film açıldığında izleniyordu. Şimdi böyle daha e, büyüklere yönelik evet. olarak televizyon Bu kalmış. arada hemen hatırlatmak isterim. Şunu biz bundan 1,5-2 sene önce 200-250 liraya alırken bu sene 1000 lira olmuş kendisi. 5'e 2 kargı. O yüzden ne yapıyoruz? Ne Kargımızı yapıyoruz? kendimiz yapıyoruz bu saatten sonra değil mi efendim? Wow, yapabiliriz. Bizim üç oyun yakınlarında var çünkü. Çok da güzel olur. Burada daha önce Temmuz ayında çekim yaptık mı hatırlamadığım için siz bu halini gördünüz mü bilmiyorum. Böyle çok Neymiş? güzel çiçekler açtı. Şimdi Mayıs'ta böyle mi oluyor mesela? Ne burası? çiçeği biliyor musun? Ne çiçeği? Zakkum çiçeği yavrum. Gerçekten? Tabii. Çok güzel ya. Zakkum ağacı bu. Gerçekten İnşallah doğru söylüyorum yoksa bir sürü laf yerim ama. <gülüyor> <gülüyor> Buraya ne kadar güzel böyle gölgelik veriyor. Çok güzel. Bunlarda nar. Nar var. Ağustos Ay. sonunda falan bunlar var ya üf diyorum size. Ağustos sonunda gelin birlikte yiyelim. Her türlü yeriz. Burada yıllardır eskimeyen bir salıncak var. Evet sallanmaktan gıcır gıcır etmekten müşterileri uyutmayan sandalyemiz. Gıcır gıcır değil sezon sonunda şey başında <gülüyor> böyle oluyor sezon sonunda doğru. Otur, gır, gır, gır. <gülüyor> Otur bir şimdi de. Havuz başını nasıl buldunuz efendim? Havuz başını güzel buldum. 10 ee, üzerinden 9 veriyorum. Allah Allah. 9 puanı kendime veriyorum çünkü hep benim yaptıklarım kalmış yani bir yenilik yok. Hazırdan yiyoruz. Yeniliğe de e, eksi bir puan veriyorum. Teşekkür ederim. Sen, <gülüyor> senden 9 almak bizim için bir şereftir. Kendime verdim zaten onu. Bir onurdur. Öpeyim mi ben? Teşekkür ederim. Sen 9 şey verdiysen bu iş olur. Ama yine de aşağı yukarı beğendim Güzel olmuş, diye evet. düşünüyorum. Eyvallah sağ olasın. Evet. 
Hatırlar mısın bunu? Hatırlarım. Biliyorsun değil mi? Anlat hikayesi. Burada görülen her şeyin bir hikayesi var. Bunu biz zamanında 60'larda bulduk. Evet. <gülüyor> Aldık, değerlendirdik, çalıştırdık. Ve gördüğünüz gibi sıfır bir ürün olarak burada çalışıyor şimdi akşamları. Ben çok seviyorum. Sensörlü. Evet abi böyle şeyleri atmayın. Böyle şeyleri kullanın arkadaşlar. Evet, bu temizlik bir iş yaptık şu anda. Fena, e, hoş ve de loş bir ortam. Ve de karanlık. Ve de karanlık değil mi? Tamam, gel gel gel gel. Sizler iki yeni misafirimizi tanıtayım. E, kelebek Osman. <gülüyor> canım merhaba. Merhaba canım. Merhaba canım, bu bizdendir kendisi. Şimdi pandemiyle birlikte hayatımıza giren bu villa sektörü, efendim benim apartlar, onlar bunlar derken insanlar izole olmaya çalışıyor tabii ki. Biz de dedik ki bu videoda apartlarımıza ağırlık verelim, onları bir gösterelim size. Bizde 5 tane apart var. E, apartlarımız üst katta oluyor, onları gösterelim. Ondan tamam. sonra olanaklar nedir içeride? E, buraya gelmişken odaları göstermeyelim mi? Odaları da gösterelim. Bak mesela böyle odalar. Heh, biraz da İsmail abiler gelecek buraya. Onlar da selam olsun tekrardan şimdi önceden sonradan bir alacak. Bu bir dakika patladı şu anda ışık. Patlasın Hı. bir şey olmaz. Odalarımız böyle gördüğünüz gibi. Bunu ben uyarmama rağmen arkadaşlar tabii bunu böyle bırakıyorlar. Böyle sallanıyor Alexander gibi. Olsun sorun yok. Yani böyle aşağı yukarı bir televizyonun oldu, bir klimanın oldu, balkonun oldu, bir banyosunun oldu. Böyle standart odalar. Zaten bir insan başka neye ihtiyaç duyar ki bir e, Dolaba. otel? Dolaba Dolaba. ihtiyaç duyar. Otel, bir de şöyle bir şey var. Otel, hotel, motel. Hostel, Glamper, bir sürü bir şeyler var. Biz neyiz? Biz hoteliz galiba. Motel olsaydık, mesela Amerika'da motel diyorlar. Yol üzerinde böyle otobanlarda falan sağda solda çekiyor adam arabasını uzun yol giderken. Orada bir konaklim diyor ona motel diyorlar. Otel, büyük olana diyorlar. Hotel, bizim gibi hiçbir halt olamamış, aralarda kalmış hotele diyorlar. Ondan sonra başka da işte hostel var. O zaten biliyorsun hostelleri, o genç, gençler sırt çantalarında kalıyor. Bir de e, notel var, o da telefon vermeyen arkadaşlar anlamında. <gülüyor> notel, yani olur diye eskiden. <gülüyor> bir de noter var tabi. Noter var, o da noter para verip genelde e, gereksiz şeyleri para verip işte. <gülüyor> evet, böyle odalarımız, iki kişilik odalarımız bu şekilde de efendim. Budur abi, rahattır. Ben şimdi buraya atlar yatardım ama sezon olduğu için. Ekim olsun mesela çok fena atlar uyurdum şu anda. Evet. Bütün günüm verdi çünkü yorgunlukla birlikte bir uyku hissiyatı oluştu bende. <gülüyor> Gel balkondan gösterelim. Balkonumuz böyle. Çok otur kaçtı götür geç. Mis gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle güzel bir yeşillik manzaramız var. Bu mezarlık ağaçları var. Ondan sonra böyle ufak çaplı gözüm patladı Hadi ya. Hadi gidelim. Bunları ben yaptım. Evet, şu gördüğünüz tahtalar Üstüne, şeydir. Üstüne de benim eski iş yerinden getirmiştim. Vallahi teşekkür ediyorum aşkım sana. Neden kalktın ya sen? Baksan ya bana. Yemin ediyorum yani işte bir insanın hayatında e, her başarılı erkeğin arkasında e, ter evvel güzel bir baksır vardır. <gülüyor> <gülüyor> ben de çok ter evvel. Biz gerçekten bunun karşısında beraber Geçtik geçersek da. mutlaka dans ediyoruz. Deliyiz ya biz biraz galiba. <gülüyor> Nasıl dolu? Pırıl pırıl. Yok tril tril. Tril tril. Tril tril. Cihan'a özel donlar dikiyoruz böyle. Evet çok da ucuza geliyor. Hemen bunun bilgisini de verelim. Kumaşı alıyorsunuz, terziye gidiyorsunuz. Şöyle bir şort size 50-60 liraya geliyor. Gidip sen 100 liraya geliyor, sallama. 100 liraya işte yok bu şey mazot zamlarından <gülüyor> önce. Türkiye turizm tarihinde henüz gerçekleşmemiş. Buradan Turizm Bakanlığı'na da sesleniyorum. Her türlü 5 yıldız otelde dahil buna. Böyle bir oda yok bak hiçbir otelde. Hazır mısın? Hazır. 10 numara. Gel. Çok merak ediyorum şu anda. Gel. İki adet çift kişilik yataklı muazzam gelişikli bir oda efendim. Sakın reklam kokusu gelmesin kimseye ama ben bu odayı çok seviyorum ya. <gülüyor> Şeye oda... dönmesin bu. Evet. Biz geçen senelerde bir e, odayı çok böyle seviyoruz diye anlatmıştık. Ha. Her arayan o odayı evet, istiyordu. Oda istedi. Oda eskidi. Sizin yüzünüzden oda eskidi arkadaşlar. Satamıyoruz şu anda ya. <gülüyor> bak bu odanın olayı da şudur. Burası normalde. Gel gel Hı. buradan bak. Koridora dahil yani koridordu burası. Evet. Sonra biz koridoru kestik, odaya dahil ettik. Müthiş bir Mimar Sinan fikriyle burada tabii ki yaptık bunu. Ve odayı genişlettik. Haliyle buraya 4 kişilik büyük aileleri alıyoruz. Apart değil ama neden olmasın? Yarın bir gün belki mutfak yaparız balkonda. Her şey beklerim. Bekleyeceksin abi. Turizm demek yaratıcılık demek ya. Böyle oturduğun yerde para kazanamazsın yani. Odayı bak geliştireceksin. Dolapları keseceksin, yeri gelecek, yatağı tamir edeceksin. Yapacaksın bunları. Mükemmelsiniz efendim. Sağ ol canım. Gel sana buradan ben şeyi de göstereyim o zaman. Banyoda yaptığım operasyonları göstereyim. <gülüyor> Bu arada her şeyi Cihan yapıyor arkadaşlar. Gel hazır mısın? Mütevaz mütevaz takıldığına bakmayın. Bak bakalım sol tarafı. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu tamamen bilmesin. Bak şu gördüğün yatak başlığıydı eskiden. <gülüyor> Çok komiksiniz. Tabii 
Tabii tabii bunlar kapılardan çıkan güzel çıkalırımız. Bunları buraya montaladık. Şu da eski bir montajı. Nasıl şey hol gibi olmuş ya. Çok iyi değil mi ya? 5 yıldızlı bir otelin girişindeki aynamız yine eski bir ayna. Silikonludur, asla düşmez, şey yapmaz. Buraya ne asıyorlar? Mont mu? Buraya işte istediği şeyi asabilir ya. Ha, Eline gelirse. Havlu da asar, istersen buraya laptopunu asar. <gülüyor> Duş yaparken film izler. Neler neler. Ya şimdi bize teknoloji, tamamıyla teknoloji dostu bir oteliz. Tamam. Şunları yaptım, burada bir azıcık bir silikon şey yaptım. <gülüyor> Uzaktan göster bakayım. Tamamen ama. <gülüyor> çok iyi. Çok tamamen. Var. Tamamen. Güzel ya. <gülüyor> tın tın tın tın tın. Beğenmedin mi? Çok beğendim. Sen yeni gördün bunları. Yeni gördüm. Çok yaratıcıyım ya. Lanet olsun ben bu yaratıcılıkla iyi gelmişim bu yaşa kadar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tamamen doğal olması açısından bir saniye dur. Durdum. Şimdi bu katta bizim dört tane apart var. Evet. Dört tane apart var. Bir tane apart şurada 14 numarada arkadaşlar kalıyor. Orası dolu bir Orayı. Onun dışında üç tane aparttan herhangi birini seç. Şans eseri girelim bakalım eksiğine fazlasını hep beraber yorumlayalım. Tamam. O zaman gidiyor. Git. Gidiyorum. 16 diyor kendisi. 16 seçtim. Gece. Tadam. Vaaav. Bir ışık patlamasıyla, ışık hüzmesiyle karşılaştık. Hemen ne gördüm? Tabii ki yine benim yaptığım. Evet, seni yaptım. Onu da düşüyorum. Aşkım, valla elinden geliyor ya. Ha? Niye sürekli ba kendime bağlıyorum bilmiyorum. <gülüyor> Olsun, senden kalanlar mı? Böyle işte, burası yatak odası. Apartlarımız evet, bir artı bir oluyor bizim. Evet. Genelde dört kişi konaklıyor. Burada Hı -hı. ebeveyn odamız, annemiz babamız kalıyor. Hı -hı. İçeride de çocuklar kalıyor. Mutfak Geçelim çocuklara hocam. ait. Bu arada bu halılarda bizim e, nişanlı verilen halılardır. Burada kullanıyoruz. Biz her şeyi burada kullanıyoruz. <gülüyor> evet, her şeyi buraya bak. <gülüyor> evet, bu bizde değil yani. Böyle bir renk yok bizde. Evet, neyse. Evet. <gülüyor> burada da çocuklar kalıyor. Burası Hı -hı. havuza bakıyor. Güzel bir oda. O yüzden burayı tercih ettim. Mutfağımız yine burada. Çocuklar yemeği hazırlıyor. Anne babaya haber veriyor. Yürü bak diyorsun anne Konsepti babaya bakacak bu. çocuklar. Konsept güzel, bu. Güzel. Seni seviyorum. Gel bakalım şu havuzun manzarasını bir görelim. Böyle yapalım. Böyle balkona çıkıyorsunuz arkadaşlar buradan. Hop diye karşınızda bir havuz. Havuzda ise bir hortum. Hortumun sorumlusu Beyza. Beyza hortumu kim attı canım havuza? <gülüyor> Nurgün teyze. Nurgün teyze annemdir. O her türlü şeyi bir havuza atabilir. Onda öyle bir yetki var kendisinde. Tamam istiyorsanız şey yapın onu toplayalım. Ben gelip toplayalım onu. Ben yeni topladım. Yarın bayram olduğu için şu anda böyle şey malı bir temizlik var otelde. <gülüyor> şey burada mesela diyelim 16'da kalıyorsunuz. 15'te de teyzangiller kalıyor. Evet. Ortada buluşma noktası. Ha onu yani. göstermedik de gösterelim. <gülüyor> Tatam burada buluşuyorsunuz. Maçka'da buluşalım adlı şarkıya girelim bakalım. Maçka'da buluşalım, maçka'da buluşalım. Neyse işte apartın bir tanesi bu olayı da bu. Banyosu böyle. Biliyorsunuz banyosu ya da kutusu dört kişilik mutfaklı bir yer. Tercih edilme sebebi pandemi. İnsanlar yemek ortamını kendi haline ayar ayarlamak istiyor. Yemek fiyatları çok pahalı. Kendi yapmak istiyor. Gayet de bence e, haklılar bu konuda. Evet. O yüzden yaşasın. Bir de bir şey de söylemek isterim. Şimdi rezervasyonlara genel, <gülüyor> genel anlamıyla ben baktığım için normalde odalar daha önce dolardı. Bu sene apartlara yönelik var Değil daha mi? çok. Evet. Evet. Ben şimdi bir şey göstermek istiyorum. Ha. Bizim eski evi. Gel gösterelim hocam bunları. Vay be. Hatıra. Ay anılar. Yürü yürü. Ya bir kelam bir insan coşkun sabah. İşte aramızdaki bu kadar bir benzerlikler de bu kadar gelmek. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz evlen... <gülüyor> evlendiğimiz sene burası kapalıydı. Burada bir dış kapı olduğunu düşünün. Evet. Burası komple bir evdi. Sonra biz burayı... Şöyle. Bir, Düş oda iki, olacak şekilde tamam. ayırdık. Daha sonra sadece burada yaşamaya başladık. Hemen gösterelim. Evet, en sonunda tuvalete kadar düşmek üzereyken dedik ki biz artık çıkalım. <gülüyor> tuvaletimiz, banyomuz. Böyle bir tuvaletimiz vardı bizim arkadaşlar. Biz kaç sene yaşadık burada? Yani 19 numara dediğimiz burada yaşadık. Biz 2 sene mi? 2 sene. Yatağımız, yatak odamız. Dolabımız buydu. Yazlık, kışlık. Mutfağımız. Burası mutfağımızdı. Az yemekler yapılmadı burada. Neler, ne pilavlar, ne pilavlar. Şurada. Burası böyle işte kitaplarımız Kitap falan vardı. Işte. Şurada benim makine vardı bilgisayar. Şuraya sobayı kurardık. Burada da meşhur koltuk takımımız vardı. Koltuk Başka bir şeyimiz yoktu. Buydu yani bizim eski evimiz şu anda gördüğümüz yer arkadaşlar. Yani şöyle baktığın zaman işte 7 metre yoktur. Şöyle baktığın zaman 6 metre, 6, 40 metre maksimum yoktur. Metre. Buranın o zaman bir adı olsun ya. Buraya bir şey desinler isteyenler. Ee, Sizin eski evde kalmak istiyoruz. Yolcu rezol. Altları <gülüyor> seçim bence. Burada bu kadar uzun süre kalabildik. Tarçımız benim dostum arkadaşlar. Şurası baba da. Buraya ilk gelen her zaman başını vurur unutmayın. Dikkat edin. Yani Dolar kafa vurmalı bir mayın tanrısıdır kendisi ama. Neyse yaşadık ya. Bunu biz iki sene bir şey olmaz. Her şey bitti. 
Ve ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bir yere gittiğimde mesela okulda da böyleydi tamam diyelim okuldayız. Hep oranın böyle gizli bir köşesini bulmaya çalışırdım. Kimsenin bilmediği. Bir yere giderim acaba işte biri kafasını dağıtmak için nereye gider acaba diye düşünüyorum. Bu şey personel işten kaçma köşesi gibi ya bir şey Ya fark etmez gizli evet. bir köşe. Evet. Senin oteldeki gizli köşen neresi? Benim mi? Evet. Vallahi benim oteldeki gizli köşemi göstereyim mi? Göster. Alet otası. <gülüyor> Alet otası. <gülüyor> Alet otası ya. Ama çok dağınık şu anda. Dağıldı. Göstereyim yine de. Evet. Senin gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Hazırız. Kendimi kendimde bulduğum tek oda. Aha da burası. Gel. Aha da burası aşkım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bizi gerçekten tanıyanlar, izleyenler bilecek. Evet. Bu oda tam anlamıyla sensin biliyor musun? Ben kendi ben burada doğdum. Annem beni burada doğurmuş. Gerçekten. Ebem zaten şurada hemen yanda. <gülüyor> Her gün burada otururuz çay içeriz. Seviyorum ben burayı ya. Evet. Çünkü buradan var ya ben yeni bir dünya yaratırım kendime. O yüzden dedim zaten. Gerçekten seviyorum. Yani bir insan imkanlarını... Mesela benim şurada iki tornavida, iki tane vida alayım ben mutluyum yani. Bir de şey de var. Aradığını buluyorsun ya ayrıca mutlu oluyorsun böyle bir ortamda. Aradığını da bulamıyorsun. <gülüyor> Güzel. Ben... Senin neresi var mı böyle bir yer? Sağ ol canım. He bu arada bunun yan tarafında da kediler doğumhane olarak kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, çuvalların arasında çok iyi kamufle oluyorsun. Sanki bir Sherlock Holmes gibisiniz. Senin noktan da burası mı? O zaman kapanışı burada yapalım, gel. Ben <gülüyor> burada mı? He, senin noktan da yapalım. Evet, aydınlıkta başlayıp karanlıkta bir sen bir video. Olsun. Hayatta böyle değil mi? Bazen aydınlık, bazen karanlık günler yaşarsınız efendim. Çok teşekkür ediyoruz videomuzu Çok izlediğiniz için. Ederiz. Kendinize hem dikkat edin. izlediğiniz için, hem buraya geldiğiniz için. Her şey için gerçekten her çok şey teşekkür için. ederiz. Bizimle olduğunuz için. Bundan sonraki videomuzda nerede oluruz, ne yaparız bilmiyoruz. Ama şu işler biraz hafiflesin, bir bayram geçsin. Hı hı. Ondan sonra bir Ağustos bir gelsin. Bir görelim bakalım. bakalım nasıl bir silindir etkisiyle geçecek. Ona göre tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Bizlere destek olmak isterseniz videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumda yazarsanız biliyorsunuz ben yorumlar başında bekliyorum. Her zaman. <gülüyor> çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. İyi bayramlar. Bay bay. Beni köşemde yalnız bırakacağım. O zaman seni köşemde gel bir hamamı da gösterelim ya. Burası da bizim kullanmadığımız hamam arkadaşlar. Vakti zamanında e, her neyse detayına girmeden böyle bir hamam taşı. Efendime söyleyeyim burada bir sürü böyle bir olaylar ama şu anda çalışmıyor burası. Çünkü çalıştığı zaman bize bir fayda sağlamadı. Biz de o yüzden çalıştırmamayı tercih ettik. Böyle bir ölü yatırımımız da vardı otelimizin hemen bahçe katında. Yok mu canlandırmamız ve Hamama ya. Evet. Yazın olmaz da kışın olabilir. Telakçınız geldi. Telakçı. Telakçı. Telak maşına. Bir şey ricacı biliyor musun? Abim de bu da. <gülüyor> bu da benim abim. <gülüyor> Padikürcüz kendisi padikür. <gülüyor> ne oldu? Senin nokta bayağı iyiymiş ya. Değil mi? <gülüyor> Oha mükemmel sessizlik var burada. Aşkım ben arada bir burada yatabilir miyim? Süper bir nokta bulmuşum değil mi Cihaz? Gerçekten mi? Hadi bir korku filmi yapalım. Önce sen 5 tamam. saniyen var. Beş Bilmiyorum saniyede... bitmiyor bir türlü. Bitsin. 5 saniyede bana bir korku filmi yap hemen. Kamera açık. Açı sen de söyle ne diyorsan yapacağım. Öyle dur. <gülüyor> <gülüyor> Ördeklerin içtim <istimansı>. alsın. <gülüyor> tamam bende sıra. <gülüyor> tamam bende sıra. Bir daha beni korkut öyle. <gülüyor> üzerinden kaç veriyorsun? 10. Bana kaç veriyorsun anne? 9.5'tan 10. Teşekkür ederim. İşte gördünüz bak. Kadının kendi dünyayı yendi. Tabii, tabii. Son kez de kapatamadığımız şey videoyu böyle güzel bir sahneyle kapatalım istedik. Ben babam. <gülüyor> <gülüyor> Gençliğim şimdiki halim. Nasıl reis ya? He, burma bıyık. Ne çok sana benziyor biliyor musun? Şey pardon sen babana çok benziyorsun. Ya ne yapalım fabrikanın ürünü böyle olacak yani. Şöyle tam onun gibi duruyor musun lütfen? Nasıl öyle? Benim burnum yamuk ama. Gerçi onu da yamuk. Bana bak. <gülüyor>